Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно, я надеюсь, меня хорошо. Да? Мы с вами сегодня возвращаемся к теме опухолевичников. И э, я бы сказал, что эта тема сегодня у нас представлена на слайде опухолевичников 2. Первая лекция была посвящена факторам риска. Но поскольку аудитория постоянно у нас меняется, и не все доктора слышали первую лекцию, я буквально два слова э, факторам риска и эпидемиологии опухолевичников все-таки уделю. Учитывая, что постоянно появляются свежие данные статистики, и эти данные зачастую очень интересные, такие яркие показатели. Вы все прекрасно знаете, что несмотря на в общем, не самую потрясающую заболеваемость, злокачественные опухоли яичников вносят наибольший вклад в смертность. И смертность это остается самой высокой в разных странах. Да, это страны Северной Европы, это Соединенные Штаты Америки, а самая низкая заболеваемость остается при этом в Японии, в Полинезии, но при этом не помню, что в США болеют ряд личных, так же часто, как и американцы. Одно время говорили действительно о том, что самая высокая, высокая частота рак яичников наблюдалась в Европе и в Ашкеназе, связана это много с однородностью генотипа, его легко очень изучать. Но, как справедливо пишет вот Менсер, на которого я сослался в этом слайде, после 96 -го года, когда хлынул поток, Советского Союза. Ну, мы просто люди все прекрасно понимаем, что генетипически отдаренных евреев в этой популяции уже не было. Я думаю, что их не было. Да, ведь пляс евреев в Штинаде можно иногда подсоединить генотипы чуть ли не до Ростислава Христова. Да, сейчас этого уже, конечно, нет. Поэтому сейчас данные о заболеваемости в Израиле немножко стерлись. Но в целом, вот я вам показал тренд, он вот такой. Это данные российские, это данные Росстата, это старые данные 2004 года. Обратите внимание на контингент больных злокачественных опухолей, состоящий на учете. Да, личники не потрясают здесь. Умерло через год от установления диагноза, здесь уже все ярко. Ну и поздняя проявляемость, то есть третья штатная стадия. Таким образом, можно говорить, что рак яичников, злокачественного рака яичников, если быть корректным, остаются самой фатальной локализацией гинекологического рака. На данный момент это данные за 2007 год, ситуация лучше не стала. И поэтому эта проблема активно изучается. Мы с вами в первой лекции довольно подробно останавливались на факторах риска, обсуждали нюансы ментуальные функции, особенности питания, синдрома конкрофилии генетические факторы, и на основании этого выделили группы риска. И на этом, собственно говоря, мы в прошлый раз с вами закончили, обсуждая как раз группы риска и профилактику, исходя из групп риска. Я сейчас не могу очень подробно на этом останавливаться, но призываю вас обратить внимание на этот слайд, потому что я сейчас вот в этой лекции хотел бы до вас донести, что существует понимание опухоли яичника практического врача и понимание опухоли яичника как биологического процесса, ну, скажем, ученого-биолога. Да? И вот это нужно понять, чтобы для себя правильно определить тактику. Что я имею в виду? Вот если вы патологу любому скажете, что из доброкачественного опухоли вырастает злокачественное, он вас в лучшем случае выснимет. Потому что доказать это невозможно биологически. Это очень сложно доказательно эти данные представить. Мы, кстати, об этом постоянно беседуем с нашими соискателями, с аспирантами, что при этом говорит на защиту, потому что здесь очень много информационных вопросов. Но тактика наша с вами от этого не меняется, клиническая. И мы сейчас с вами будем об этом говорить чуть подробно. Значит, как можно экстраполировать вот эти факторы риска, которые мы с вами посмотрели, в современной теории патоморфогенеза опухолевичников? Обычно Шкалярские, если угодно, предлагаются четыре таких популярных концепции. Одна очень популярная в зарубежной литературе – это развитие а, злокачественных опухолей яичников из покровного эпителия яичников. Я вам скажу честно, я этого понять не могу. Я не понимаю, как из мезателия яичников может развиться рак яичников. В мои биологические знания это не укладывается. Но если вы откроете любой американский учебник, вы там это прочитаете. С моей точки зрения, это бредятина чистой воды. Можно еще как-то предполагать, что герминальные кисты включения, из которых может развиться мацинозные, серозные варианты, участвуют в патмофенезе опухолевичников. Но опять-таки проблема заключается в том, что к 
корреляции между вот этими герминальными кистами включения и частотой овуляции и раком личников нет. Но концепция существует, я вам ее называю. Теория развития из полового тяжа и э, мезонефроса, пара мезонефроса. Эти концепции биологически очень хорошо объясняются. Начнем мы с теории развития из полового тяжа. А, когда геонадобласты мигрируют у бржей в первичные кишки в первичный половой валик, а, вот у нас первичная кишка, да, вот у бржейка, вот розовые геонадобласты, вот первичный половой валик, а, ну, те, кто недавно учил гистологию, совсем юные доктора, помнят, что а, на этом примере в институтах, в университетах теперь, да, объясняют механизм индукции, а, когда клетки совершают два нырка в половом валике, половая, да, и в конце этого процесса оказывается вот, на поверхности а, полового валика в виде так называемого а, первичного полового тяжа, это половой тяж, гексомозный шаг, называется, представляет он из себя будущую яйцеклетку, окруженную будущими гормонально активными клетками. Я вам напомню, что это называется еще флюгеровский тяж, и я напомню, что в старых учебниках гормонально активный опыт называется флюгером. Сейчас этот термин давно уплыл. На 50-е годы вот так и писали. Так вот, предполагается, что при наличии факторов риска тех или иных, ну, например, гипергонотропина не избыточной стимуляции яичника при Отсутствие половой жизни поздних первых родов мы с вами говорили, что если с позиции онтогенеза рассматривать, да, то эпидемиологически какого возраста должна наступать первая беременность? Мы с вами довольно подробно это обсуждали. Максимум через 6 минусправных циклов от минархи. Как, собственно говоря, запланировано репродуктивным таким да, генетическим потенциалом. Я не социальный момент сейчас обсуждаю, а чисто биологический. Так вот эта избыточная гиперганотропная стимуляция патологического флюгеровского тяжа, а у плодов женского пола, погибших во время патологических беременностей, есть флюгеровские тяжи, содержащие внутри яйцеклетки, не замкнутые, разные варианты, может развиться опухоль. Возникает только единственный вопрос, какая опухоль может развиться из флюгеровского тяжа. Самое вольное гипотетизирование может предположить только два варианта. Опухоль полового тяжа, соответственно, же и из яйцеклетки герминогенов. Других вариантов нет. И быть не может. Я не могу никак. Значит, вопрос о развитии эпидемиальной опухоли остается открытым. И здесь предлагалось длительное время, предлагалось, оно, в общем, достаточно логично выглядит, концепция развития э, опухоли полового тяжа из парамезонефральных минерских городов. Вы все хорошо знаете и помните эмбриологии, помните, что у э, женщин, у девочки, да, э, мюллеровые, да, парамезонефральные протоки, протоки первичные почки сливаются, этот вопрос дискутируется, но тем не менее классическая концепция сливаются, давая начало матки э, маточным трубам для третьего вагончика. И вот эмбриональные зачатки, которые могут остаться в каких-то эктопических местах, это вот молодые валики, да, могут давать в последующем варианты развития и нептериальные параметрофральные, да, Однако Выясняется, что когда мы, например, оперируем пациенту с паравариальной кистой гистологической, если вот гистологу просто сунуть паравариальную кисту, и ничего об этом не говорит, вы знаете, какой диагноз, как правило, даст грамотный гистолог? Простая серозная цистодема. А паравариальная киста развивается не из парамезонефроса точно, а из мезонефральных протоков, то есть из вольфовых ходов, то есть из ходов первичной почки. Значит, скорее всего, существует обмен, и он сейчас доказан, участками клеток между парой мезонефросом и мезонефросом эмбриональным, и мезонефрос может явиться источником эмбриональных клеток. Во всяком случае, студентам перед экзаменом, здесь сидят мои бывшие студенты аспиранты, мы говорим, что вы не можете себя говорить, что источником является пара мезонефрос. Пара, да, экзаменатор не будет вмешиваться в эмбриональный вопрос. Это еще одна концепция. Ну вот киста гарнового хода, кстати, вот такой типичный пример а, мезонефральной гиперплазии, скажем так. Да? Однако, в последнее время появилась очень интересная данная о том, что 